ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜி இந்த கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் ஆட்டுக்கால் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆட்டுக்கால் குழம்பு எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இதை குழம்பாகவும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பாகவும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி நான் குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஆட்டுக்கால் எடுத்திருக்கேன் கடையில் வாங்கும் பொழுதே இதை நல்லா வாட்டிட்டு அதாவது அடுப்பில் நல்லா சுட்டு இந்த முடியெல்லாம் பொசுக்கிட்டு தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன தான் அவங்க சுத்தம் பண்ணாலும் நம்மளும் அதை சுத்தம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துண்டாக எடுத்து நம்ம பார்க்கணும் முடி ஏதாவது இருக்கான்ட்டு ஒவ்வொரு இடுக்கலையும் பார்த்திங்கன்னா முடி இருக்கும் அதை நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து ஊற வச்சு அந்த முடியெல்லாம் சுரண்டி எடுத்திங்கன்னா கையிலே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப கருப்பாக இருக்கிறத கையில் வச்சு சுரணுனா கூட அது வந்துடும் இந்த மாதிரி முடி இருக்கும் அதை நம்ம கையில் எப்படி சுரண்டி எடுத்துடலாம் தண்ணியில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுரண்டுங்க அப்போ தான் அந்த கருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் வந்துடும் கடைக்காரங்க அடுப்பில் சுட்டு கொடுப்பாங்க அது கருகின ஸ்மெல் இருக்கும் அது நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்து இந்த காலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி தேவையான உப்பு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் உப்பு இந்த காலுக்கு தகுந்தபடி கொஞ்சமாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் குழம்பு வைக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒன் மினிட் வதங்கினா போதும் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நான் வேக வைக்க போகிறேன் அஞ்சு விசில் விட்டு வேக வைக்கலாம் கால் வேகத்துக்குள்ளே ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு உங்களுக்கு தகுந்த குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கிராம்பு ஒரு மூணு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் பட்டை துண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு சின்னதாக தான் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இதோட நல்லா வ வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பல்லு பல்லாக கீறி இந்த மாதிரி வெங்காயம் வதங்கும் பொழுதே போட்டு வதக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் தேங்காய் ரொம்ப வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஆற வச்சு இதை அரைச்சிக்கலாம் அஞ்சு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் ஆட்டுக்கால் பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு நான் இந்த வேக வச்ச தண்ணியை ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என் பாப்பாவுக்கு மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் போட்டு நான் கொடுப்பேன் அவ அதிகமாக விளையாடுவா அதனால் கால் வழி நைட்டில் சொல்வா அதுக்காக இந்த மாதிரி நான் சூப்பாகவே எடுத்து கொடுத்துட்றேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் போதும் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பாதி பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் வேணால் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வெங்காயத்தோடவே நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம இதில் பட்டை லவங்கம் போட்டு தாளிக்க தேவையில்லை ஏன்னா பட்டை லவங்கம் நம்ம வதக்கி அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு வெழுது முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் வரக்கொத்தமல்லி ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்பொழுதுமே சொல்லியிருக்கேன் நான்வெஜ் செய்யும் பொழுது அரிசி கழுவுன தண்ணி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்ட்டு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு தடவை அரிசி கழுவி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி சாப்பாட்டுக்கு அந்த தண்ணி தான் நான் சேர்க்கிறேன் இதை ஆட்டுக்காலோடு சேர்த்துருங்க நம்ம வதக்கி வச்ச மசாலாவை அதையும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஜாரில் மசாலா ஊட்டிகிட்ருக்கோம் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு கால் வேகிற அளவுக்கு தான் உப்பு சேர்த்துருந்தேன் இப்போ குழம்புக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் மறுபடியும் நாலு விசில் விட்டுருக்கேன் நாலு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் என்ன தான் விட்டோம் ஆனால் மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குதுன்னு இதெல்லாம் ஆட்டு காலிலேருந்து வர்றது தான் இறக்கும் பொழுது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் 
நான் குழம்பு இவ்வளோ தண்ணியாக வச்சுருக்கிறது காரணம் நான் இட்லி தோசைக்காக வச்சுருக்கேன் சாப்பாட்டுக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை நல்லா இன்னும் நான் சுண்ட வச்சுருப்பேன் இதை இன்னொரு பத்து நிமிஷம் சுண்ட வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் சாப்பாட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டுக்கால் நல்லாவே வெந்திருக்கு நல்ல சதையும் எலும்பும் தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இந்த சத்தான ஆட்டுக்கால் குழம்ப நீங்களும் வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப